Und wir werden euch auch durch diese Abschlusskundgebung führen. Wir, das sind Marita Strasser von Campec. Und Ernst Christoph Stolper von BUND. Und inzwischen ist der Platz rappelvoll, auch die Plätze drumherum. Und äh, wir haben ja eine ganze Reihe von unabhängigen Zählern unterwegs gehabt, die gezählt haben. Und die haben nicht nur festgestellt, dass 90.000 hier in Hannover heute sehen sollen. Sie haben auch gesehen, dass der gesamte Stadtring voll war. Wir haben Hannover heute dicht gemacht. Wir haben Hannover heute belagert. Der gesamte Stadtring war voll mit Demonstranten. Gegen TTIP und CETA und ein klares Signal an Obama und an Merkel. Das wird sich garantiert umsprechen bis ins Herrenhäuser Schloss und den Herrschaften dort beim Festbankett ordentlich den Appetit verderben. Und das hat auch offensichtlich einige Freunde, die vor dieser Demonstration mal gedacht haben, sie wollten hierher kommen den Spaß verdorben und deswegen, wir sagen es aber trotzdem hier nochmal, damit wir uns auch klar äh, stellen zu bestimmten Gruppen. Wir haben es auf der Auftaktkundgebung schon gesagt, wir treten ein für eine solidarische Welt, in der Vielfalt eine Stärke ist. Wir treten ein für äh, eine solidarische Welt und auf unserer Demonstration gibt es deshalb keinen Platz für Rassismus, Rechtspopulismus und Anti-Amerikanismus. Fremdenfeinde, Rassisten, Anti-Amerikaner aller Art sein. Bitte, ihr seid hier falsch, das ist die verkehrte Demo, einfach schleicht euch, danke, das äh, wollen wir dann nicht haben. Und das Zweite, was wir zum Auftrag noch sagen wollen, hier in der Abschlusskundgebung, ist wieder das leidige Geld. Es ist so profan auf dieser Welt manchmal, auch diese Demonstration muss bezahlt werden und deswegen möchten wir euch nochmal eine unserer Spendensammlerinnen vorstellen, Christina, wir haben sie schon auf der Auftragskunde ja, genau. So sympathisch, so nett sind die Menschen, wo ihr euer Geld loswerden könnt heute. Genau, und wer es noch nicht getan hat, den oder die, bitten wir nochmal ganz herzlich, öffnet euer Herz und vor allen Dingen dann auch euer Portemonnaie. Jeder kleine Betrag hilft, diese Demo zu bezahlen, diese Bühne, diese Lautsprechertürme, die vielen Plakate und Flyer, hat alles Geld gekostet. Wir sind aber auch 90.000 und wenn jeder von uns ein klein bisschen gibt, dann haben wir das Geld ganz schnell wieder zusammen. Gehst du da heute nicht? Doch, Doch aber äh, für den Fall, dass wir uns verlieren oder... Äh, ne? Unsere erste Rednerin jetzt das ist Andrea Kaczyk, okay. stellvertretende Vorsitzende der Gesell Gewerkschaft Verdi. Es ist gut, eine Frau wie Andrea Kocic hier an unserer Seite zu haben, denn sie ist eine echte Kämpferin. Andrea Kocic hat äh, vor etwa einem Jahr einen der härtesten und wichtigsten Kämpfe für die Beschäftigten der Posten erfolgreich ausgefochten, als es um die Ausgliederung der Unternehmensteile ging. Genau, bei der Post. Hast du vergessen zu sagen, bei der Post, genau. Ähm, beim Kampf gegen TTIP und CETA, aber auch gegen das Dienstleistungsabkommen TISA geht es für viele Millionen Menschen, die Verdi vertritt, um sehr viel. Deswegen, Andrea Kokschitsch, herzlich willkommen. Ja, ihr könnt neidisch sein auf mich, weil das ist ein sensationeller Ausblick von hier oben. Super! so viele sind. So muss das sein. Wir sind hier als Bürgerinnen und Bürger Europas, als Streiterinnen und Streiter für ein geeintes, ein gerechtes und ein friedliebendes Europa. Ein freies Europa. Und diese Freiheit basiert auf jahrzehntelang entwickelten Regeln basiert auf Gesetzen, die wir über unsere politischen Vertretungen gemeinsam entwickelt haben. Freiheit basiert auf Regeln und Gesetzen, die das Ziel verfolgen, Gerechtigkeit als ihre ureigenste Eigenschaft zu organisieren und zu schützen. Sie basiert auf dem Grundsatz, dass nicht der Stärkere das Recht hat, sondern dass das Recht jederzeit von allen Menschen geprüft und durchgesetzt werden kann. Und dass das Recht 
wenn es dem Wohle der Allgemeinheit zuwiderläuft, durch diese Allgemeinheit, also durch uns Bürgerinnen und Bürger, verändert werden kann. Dies tun wir in Demokratien mittels unserer gewählten Volksvertreterinnen und Vertreter in den politischen Systemen, die wir wählen und die wir abwählen können. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann in Europa das bestehende Recht oder die Art, wie es angewandt wird, in Frage stellen. Dafür stehen jedem die juristischen Wege offen. So ist es bisher in Europa, zumindest in den allermeisten Ländern. So soll es aber nicht bleiben. Denn was wird da gerade von der Politik verhandelt? Die Politik verhandelt gerade ihre weitgehende eigene Abschaffung. Sie verhandelt, sich ersetzen zu lassen. Sie verhandelt das Recht auf die Frage, was Recht überhaupt ist und wie Recht gestaltet wird und wer Recht in Zukunft überhaupt noch in Frage stellen darf. Und überträgt all dies auf die Wirtschaft, auf Hedgefonds, auf Ölkonzerne, auf Lebensmittelmonopolisten, auf Großbanken und auf Superreiche. Und die und nur die dürfen dann in Zukunft entscheiden, wie wir Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa zu leben und zu arbeiten haben. Das wollen wir nicht und deswegen stehen wir auch heute hier. Demokratie übergeht ihre Aufgaben an die Wirtschaft und wir Bürgerinnen und Bürger sind raus. Konzerne sollen Staaten auf Schadensersatz verklagen können, wenn Gesetze den Gewinn schmälern. Diese Klagen sollen vor privaten Schiedsgerichten verhandelt werden. In der Praxis heißt das, der französische Energiekonzern Veolia kann Ägypten wegen der Anhebung des Mindestlohns auf Schadenersatz verklagen. Das fehlt uns hier gerade noch. Stell dir uns vor, ein Unternehmen verklagt Deutschland nach der nächsten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf Schadensersatz, weil es ja nicht damit rechnen konnte, dass Löhne ansteigen. So etwas darf hier nicht passieren und das darf nicht unterschrieben werden. So opfert man nämlich Bürgerrechte den Profitinteressen. Und daran ändert auch der neue EU-Vorschlag für ein anderes internationales Investitionsgericht ICS nichts. Geändert wurde lediglich das Verfahren. Das Prinzip bleibt das gleiche. Nach wie vor können reguläre Gerichte umgangen werden. Nach wie vor dürfen Schiedsgerichte demokratische Rechte und soziale Standards in Frage stellen. Nach wie vor sind die entscheidenden Rechtsbegriffe total schwammig formuliert. Aus diesen Gründen werden wir als Gewerkschaften in Deutschland, als DGB-Gewerkschaften, jedes Handelsabkommen ablehnen, das Konzernen undemokratische Sonderrechte gewährt. TTIP gefährdet nämlich auch Arbeitnehmerrechte. In den USA endet die Demokratie häufig am Werkstor. Im Wilden Westen wird die Vereinigungs- und Verhandlungsfreiheit eingeschränkt. Im VW-Werk Chattanooga oder bei T-Mobile USA wird seit, Jahren für, wird seit Jahren für Betriebsratsgründungen und gewerkschaftliches Engagement gekämpft. Und das wird verhindert. In 25 US-Bundesstaaten werden Gewerkschaften mit sogenannten Right-to-Work-Gesetzen offen und ganz offensichtlich bekämpft. Washington hat bis heute nur zwei der weltweit 
gültigen acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ratifiziert. Deswegen fordern wir Barack Obama auf, Mr. President, sorgen Sie dafür, dass in den, US, in den USA Arbeitnehmerrechte eingehalten werden. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Land endlich alle ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert. Wir wollen nicht, dass TTIP unsere hart erkämpften Arbeits- und Sozialstandards aushöhlt. Sorgen Sie dafür, dass auch Ihr Land endlich im Jahr 2016 angekommen ist. Und Sie, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, sorgen Sie dafür, dass Deutschland, dass Europa nicht wieder rückwärts geht. Deswegen stehen wir hier. Und wenn ein Handelsvertrag Arbeitnehmerrechte und damit die Grundrechte unserer Demokratie bedroht, dann muss er eben geändert werden. Oder wir müssen ihn verhindern. TTIP bedroht übrigens auch die öffentliche Daseinsvorsorge. In den neuen Handelsabkommen gehört dazu auch TISA, können einzelne Dienstleistungsbereiche nur noch auf Wunsch der Verhandlungspartner ausgenommen werden. Alles, was nicht auf einer sogenannten Negativliste steht, kann kommerzialisiert und privatisiert werden. Auf diese Weise geraten öffentliche Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsdienstleistungen unter Liberalisierungs- und Privatisierungsdruck. Bildung, Gesundheit und Wasser sind aber keine Handelsware und dürfen sie in Zukunft auch nicht werden. viel schlimmer. Was einmal privatisiert ist, darf durch die nationalen Parlamente nicht wieder zurückgeholt werden. Wir werden nicht hinnehmen, dass die Rekommunalisierung von Verkehrsbetrieben oder Energieunternehmen durch TTIP verhindert wird. Deswegen ist die öffentliche Daseinsvorsorge in den Freihandelsabkommen nicht zu verhandeln. Das ist unsere Position. die TTIP-Verhandlungen wissen, werden diese Mindestbedingungen eben nicht eingehalten. Im letzten Oktober haben 250.000 Menschen für einen gerechten Welthandel und gegen TTIP und CETA demonstriert. Das war eine der größten Demonstrationen. Damals wie heute gab es ein weites Bündnis von Umwelt-, Sozial- und Verbraucherverbänden sowie Gewerkschaften. Die Demonstrationen zeigen, wie breit der Widerstand gegen eine marktradikale Handelspolitik geworden ist. Umfragen zufolge liegt die Zustimmung der Bevölkerung jetzt nur noch bei 15 Prozent. Und eins ist klar, mit der heutigen Demonstration wird sie bald nur noch in homöopathischen Dosen messbar sein. Ja. Kolleginnen und Kollegen, die Gewerkschaften, die DGB-Gewerkschaften sagen, erfüllt unsere Anforderungen, sonst kann, können Freihandelsabkommen so nicht laufen. Deswegen... Stopp jetzt! CETA, TTIP und TISA! Glück auf, Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, Vielen Dank Andrea Kotsche von Verdi für diese klaren Worte, auch gegen CETA und TISA. Diese Abkommen müssen alle gestoppt werden. Vielen Dank! Liebe Freundinnen und Freunde, wir, die Stopp TTIP, Stopp CETA Bewegung, sind eine internationale Bewegung. Und ihr wisst alle, ihr habt das in vielen Veranstaltungen erlebt, wenn den Gegnern von uns, den Befürwortern von TTIP und CETA nichts mehr einfällt, dann sagen sie, ihr seid anti-amerikanisch. Ihr wisst, dass das Unsinn ist, ihr wisst, dass nichts falscher ist als das. TTIP und CETA Bewegung ist eine internationale Bewegung. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute eine der prominentesten Köpfe der amerikanischen Bewegung gegen TPP, das Pazifische Abkommen, und gegen TTIP hier bei uns begrüßen können. Unser Gast ist Louis Wallach, 
Lori Wallach ist Rechtsanwältin und Direktorin der Abteilung Global Trade Watch von Public Citizen. Und Public Citizen ist die größte Verbraucherschutzorganisation der USA von Ralph Nader gegründet. Und für viele in Deutschland ist sie auch eine der Mitbegründerinnen von des Protestes gegen TTIP. Ihr Artikel im Jahre 2013, wohlgemerkt 2013, in der Beilage der Taz, der Bonne Diplomatik und dem Titel TAFTA, die große Unterwerfung, war für viele von uns ein Startpunkt, ein Punkt, der uns aufgerüttelt hat. Und damals waren wir Hunderte und nicht Tausende oder Zehntausende hier heute. Deswegen freuen wir uns, dass Lori Wallach heute bei uns ist und zu uns sprechen wird. Hallo Hannover! 90.000! Wahnsinn! Toll! Es sieht toll aus und ich danke für die Einladung hier zur Sprache. Es ist ganz wichtig, ich bin eine Amerikanerin und auch ich bin eine starke Gegnerin von TTIP. Gegen TTIP zu sein ist nicht unamerikanisch. Es ist ein großer Beweis Freundschaft und Solidarität. Aus der breiten US-Koalition der Zivilgesellschaft. Bitte lass mich sagen. Vielen Dank an alle Menschen in Deutschland, die mithelfen, TTIP zu starten. Vielen Dank. Und jetzt, es tut mir leid, aber ich muss Englisch sprechen, weil mein Deutsch ist nicht so schön. Und mein Kollege Jörg, werde übersetzen. So, when TTIP talks were launched in 2013, in the United States, we hoped finally it would be the end of the terrible U.S. free trade agreement model. Als 2013 die Gespräche zu TTIP begonnen wurden, dachten wir, das wäre endlich hoffentlich mal das Ende des alten Modells der, TTIP, äh, der Freihandelsverträge, die die USA bis dahin abgeschlossen hatte. Mal was Neues. Starting with the 1993 NAFTA with Mexico and Canada. Commercial interests have exploited the secrecy of the process of trade negotiations to capture trade agreements and impose policies, many of them unrelated to trade, bad for the environment, bad for consumers, bad for workers, that they could not achieve in the sunshine of democracy. Schon mit dem Abkommen, das 1993 äh, abgeschlossen worden ist, das NAFTA-Abkommen mit Mexiko und äh, Kanada, wurde ein Prinzip verankert, das in drei, äh, durch Freihandelsabkommen Politiken durchgedrückt wurden, die in einem normalen demokratischen Prozess nie durchs Parlament gekommen wären. Two decades of American Trojan Horse trade agreements became delivery mechanisms for extreme investor rights for new monopolies that allowed the pharmaceutical firms to charge outrageous prices for medicine, for deregulation of food safety, of the environment. Zwei Jahrzehnte lang sind Handelsabkommen als trojanische Pferde genutzt worden, als Mechanismen, die extreme Investorenrechte, neue Monopole, die zum Beispiel mit die Preise für Pharmazeutika vorangetrieben haben und die Deregulierung des Schutzes oder der äh, Kontrolle von Lebensmitteln vorangetrieben haben. Sie wurden als Mechanismus für solche äh, Deregulierungspolitik genutzt. 
numerous food safety, environmental laws were rolled back. Governments were made to pay $3 billion through investor states on corporate attacks, on energy policy, toxic spans, water policy, timber policy, and our wages went down. Drei Milliarden Dollar sind bereits bezahlt worden an Entschädigungen für Investoren und die Standards im Bereich vom Umweltschutz, vom Lebensmittelschutz sind massiv zurückgedreht worden. Auch die Löhne sind massiv nach unten gedrückt worden. The damage of these trade agreements over 20 years is why now in our country there is a nationwide bipartisan revolt in our presidential race against any more trade agreements. TPP, TTIP, CETA, any agreements, very unpopular. Der Schaden ist so groß im Land, dass es nun auf beiden Seiten des politischen Spektrums, der rechten und der linken, einen Aufstand gibt in den USA im Rahmen dieses äh, des Vorwahlkampfs, der nun da ist, gegen jegliches neues Freihandelsabkommen. Die Leute haben die Schnauze voll. negotiating process where 500 U.S. corporations have an official advisory role that was used for NAFTA and used for the Pacific TPP is what's driving the negotiations of TTIP. Leider wird derselbe geheime Verhandlungsprozess, der dominiert ist von 500 äh, offiziellen ich bin ein Desperator, aber es sind Lobbyisten, die Konzerninteressen vertreten, die diesen Prozess vorantreiben. Das ist selbe Prozess, der das Desaster von NAFTA produziert hat und das von, der von Obama auch benutzt wurde, um das TPP-Abkommen voranzutreiben. Das ist genau derselbe Prozess, der nun TTIP vorantreibt. TTIP may still be secret, but we can all look at the text of the TPP. The agreement with the Asian and Latin American countries, it is a preview of coming attractions. And this is a very scary film. TTIP ist immer noch geheim, aber wir können jetzt einen Blick werfen auf das pazifische Freihandelsabkommen. Und, wenn, und dieses pazifische Abkommen ist so etwas wie ein, eine Vorausschau dessen, was uns mit TTIP erwartet. Und das ist wirklich ein sehr erschreckende Vorausschau. We were promised TPP would fix investor state. We were promised it would have high, strong environmental standards. But once we saw the text, the environmental groups that President Obama said supported TPP all came out opposed, joining a massive civil society coalition opposed to more of these agreements. Uns hat man zuvor versprochen, dass das TPP-Abkommen im Pazifik diese Schiedsgerichtsprozesse irgendwie fixen würde, dass die praktisch jetzt besser verbessert würden und dass dieses Abkommen die höchsten möglichen Umweltstandards enthalten würde, wenn die man jemals zuvor gesehen hätte. Aber nachdem man den Text veröffentlicht hat, sind die Umweltorganisationen, die zuvor noch Obama unterstützt haben, sind rübergekommen und haben die massive Koalition unterstützt, die sich nun deutlich gegen TPP stellt. So why is President Obama's entire political coalition against his trade agreements? Look at TPP. It goes farther for agribusiness and the biotech companies against GMO policy. It has worse rules for consumer privacy. It has greater threats to policies to combat the climate crisis than any previous US trade agreements. And the other ones were not good. Warum ist die Basis von Obama, die eigentlich die ihn ins Amt gebracht hat, ins Amt gewählt hat, warum ist die jetzt so massiv äh, mobilisiert? Das liegt daran, dass TPP 
weitergeht als jedes vorherige Abkommen, um die Rechte von Agribusiness-Firmen voranzutreiben, die Gentechnik auf den Verbraucher reindrücken, den Verbrauchern verkaufen wollen. Es ist eine Politik, die die notwendige Politik zur Bekämpfung des Klimawandels unterminiert oder jeglichen Datenschutz auf, aushebelt. And it's very important to know that the US corporate elites do not intend to get less of their agenda with TTIP than they achieved with TPP. Und es ist wichtig, dass ihr wisst, die US Konzerneliten, die TPP gepusht haben, die werden sich nicht mit weniger zufrieden geben in TTIP. So Germans are very wise to be skeptical when, you, when, the, when the European Co Commission says, don't worry, there won't, be, there won't be GMOs, don't worry, no chlorine chicken. That's exactly, I am sad to say, the US corporate agenda. Die Deutschen haben, sind sehr schlau und sie haben gute Gründe, skeptisch zu sein, wenn die EU-Kommission zu ihnen sagt, na, er braucht keine Angst haben, es wird keine Gentechnik kommen mit äh, TTIP und es wird euch alles nichts passieren. Ihr habt allen guten Grund, besorgt zu sein. And now we've had our und nun hatten wir in den USA unseren Moment, wie ihr ihn in Deutschland ihn hattet mit Vattenfall. Der Vattenfall hat ja gegen den deutschen Atomausstieg geklagt. The US has felt immune from investor state. Our corporations attack developing countries. We don't get attacked. In der Vergangenheit wurden solche Schiedsgerichte immer von US-Konzernen genutzt, um Entwicklungsländer anzugreifen. Die USA wurde bisher nie angegriffen. Except now one of Obama's most important legacy pieces on climate, stopping the XL pipeline, pipeline with the dirty tar sands, has become ISDS attacked under NAFTA. Aber nun plötzlich ist es anders geworden. Plötzlich gibt es einen Angriff auf einen der wichtigsten Errungenschaften der US-Umweltbewegung, die Entscheidung von US-Präsident Obama, die Keystone XL Pipeline zu stoppen, wird bedroht durch ein Schiedsgerichtsverfahren. A victory of Native American people, landowners, farmers, environmentalists, four years of campaigning could be destroyed by an investor state attack that demands 15 billion dollars from the American taxpayer. Über vier Jahre haben amerikanische Ureinwohner, haben Farmer, haben Umweltschützer, Bürger aller Art hart, hart gekämpft, um diese Pipeline zu Fall zu bringen. Es war eine riesen, riesen Bewegung. Sie hat so viel Druck ausgeübt. Und dieser Riesenerfolg dieser Bewegung ist nun bedroht durch ein Verfahren, wo die Trans -Kanada, der Transkanada-Konzern 15 Milliarden Entschädigung verlangt von den USA, weil diese Pipeline nicht genehmigt wurde. That case is one of the reasons Congress does not have a majority for TPP. Das ist einer der Gründe, warum im US-Kongress es keine Mehrheit gibt für TPP. But imagine that TTIP would empower 80,000 more US and European corporations to attack your and our laws through investor state. 80,000. 80.000 zusätzliche Unternehmen würden durch TTIP neu in die Lage versetzt, Politiken anzugreifen mittels solcher Schiedsgerichtsverfahren. While the risks of TTIP are obviously very high for most of us, Even the most grand estimates of benefits are very, very small. So, während für uns alle die Risiken von TTIP sehr, sehr groß sind, sind selbst die großzügigsten Schätzungen des Nutzens von TTIP minimal. So. When they meet tomorrow, President Obama and Chancellor Merkel should, of course, continue efforts to deepen the friendship 
between our countries, the cooperation, and yes, even the trade. Wenn morgen in Hannover Obama und Merkel sich treffen, sollen sie sich natürlich äh, darüber sprechen, wie man die Freundschaft und die Zusammenarbeit, ja sogar den Handel zwischen unseren Ländern verstärken kann. But the deeply flawed pro-corporate process and agenda of the TTIP, the TTIP itself must be rejected. Aber TTIP muss abgelehnt werden. Das ist ein Prozess, der Konzerninteressen bedient, nicht die der Bürger. Zusammen können wir TTIP stoppen. Und dann später die nächste, wir können besser tun. Alles Gutes, danke. Wir wünschen euch auch viel, viel Erfolg in eurem Kampf gegen TPP, gegen das transpazifische Abkommen in den USA. Und vielen Dank auch an Jörg Haas für die Konsekutivübersetzung. Und äh, wir hoffen, dass wir unsere amerikanischen Freundinnen und Freunde an, weiter an unserer Seite haben. Wir sind sicher, dass wir das haben, denn wir brauchen sie. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur deutschen Bewegung gegen TTIP und CETA und zu unserem nächsten Redner, Michael Müller. Ja, unser nächster Redner ist Vorsitzender der Naturfreunde Deutschland, des Umwelt, ja, ja. Umweltverbandes, der aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen ist. Er war ein Vierteljahrhundert Abgeordneter im Bundestag, vier Jahre parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium. Michael Müller setzt sich für die sozial-ökologische Transformation ein. Er sagt... Wir müssen lernen, mit der Endlichkeit der Erde und der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen. Das geht nur, wenn es zu mehr Demokratie und mehr sozialer Gerechtigkeit kommt. Michael Müller, bitte schön. Liebe Freunde, liebe Vertreter von Aufklärung und Vernunft, die wichtigste Nachricht gleich am Anfang. Wir haben die Mehrheit. In der Zwischenzeit ist es so, dass nicht einmal jeder fünfte Bürger unseres Landes TTIP gut findet. Vor zwei Jahren waren es noch mehr als 50 Prozent. Das heißt, hier protestieren die Vertreter einer neuen und besseren Welt gegen die ewig gestrigen einer Welt, die niedergeht, weil sie sich den Zwängen des Finanzkapitalismus untergeordnet hat. Wir sind hier, weil wir die Zukunft nicht den Märkten überlassen wollen, sondern wir sind hier, weil wir die Demokratie stärken wollen. Wir wissen aus der Geschichte, dass immer, wenn die Welt oder eine Gesellschaft den Marktprinzipien unterworfen wurde, dass das in Katastrophen geführt hat. Deshalb wollen wir nicht, dass die Welt zu einer globalen Marktgesellschaft wird. Wir wollen die Politik, die faire Zusammenarbeit und vor allem eine gerechte Kooperation stärken. Wir wollen nicht die erneute Entfesselung des Kapitalismus. Die Abkommen haben das Ziel, dass die Welt weiter gespalten wird. Zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd, zwischen Wirtschaft und Natur. Deshalb heißt unsere Botschaft nicht, der Markt muss demokratiekonform werden und nicht umgekehrt. Die Demokratie darf nicht zum Beiboot der Märkte werden. Deshalb sagen wir Nein zu TETA, zu TTIP und zu TISA. Liebe Freunde, die Abkommen sind ein Angriff auf den sozialen Zusammenhalt und die sozialen Schutzschichten unserer Gesellschaft. Und es passt nicht zusammen, wenn gerade in Paris ein Vertrag zum Klimaschutz verabschiedet wird, 
aber auf der anderen Seite solche Verträge von der Welt beschlossen werden sollen. Es geht nicht, dass die Märkte regieren, wenn wir die Natur schützen müssen. Das passt nicht zusammen. Als Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung wollen wir Nachhaltigkeit. Das bedeutet mehr Demokratie, mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Schutz der Natur. Es ist in einer Welt, die so rasant zusammenwächst, nicht möglich, Handelsabkommen zu machen, die im Grunde genommen zu Lasten der dritten Welt gehen. Das ist ein Skandal. Die Freihandelsabkommen sind aus meiner Sicht nichts anderes als die Verlängerung der Ideologie des Neoliberalismus, der seit den 80er Jahren die Kräfteverhältnisse in unserer Gesellschaft zu Lasten von Sozialstaat und Demokratie verschiebt. Das wurde möglich, weil die Politik schon lange nicht mehr gestaltet sondern sich angepasst hat an die Zwänge vor allem der Interessen der Märkte und der Banken. TTIP, CETA und TISA sind eine Ideologie. Deshalb sagt, und zwar eine Ideologie, die begonnen wurde schon von Margaret Thatcher und Ronald Reagan mit dem Irrsinn der Deregulierung, der Entstaatlichung und der sogenannten Liberalisierung. Wir machen das nicht mit. Wir wollen eine soziale und eine ökologische Alternative. Auch gegen die schreckliche AfD, die aus dem Versagen der Politik nationalistische Stimmungen schürt. Deshalb wollen wir uns politisch engagieren. Liebe Freunde, wir sagen Nein zu einer Wirtschafts-NATO. Wir fordern eine faire und gerechte Weltwirtschaft. Wir wollen die Demokratie erweitern in allen Bereichen, weil wir keine Marktgesellschaft wollen. Und wir wollen vor allem auch die öffentlichen Güter bewahren und nicht weiter ausdünnen. Barack Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen. Wir fragen warum. Er hätte ihn verdient, wenn er sofort und endgültig die Freihandelsabkommen stoppt. Auswirkungen in Europa und in Nordamerika, sondern vor allem auch in den Entwicklungsländern. Michael Müller hat es eben schon angesprochen. Und wenn die Industrieländer sich zusammenschließen zu einer Wagenburg, dann verheißt das für die Entwicklungsländer nichts Gutes. Wir freuen uns deshalb mit Sonja Reed Smith als nächste Rednerin eine ausgewiesene Expertin des Third World Network bei uns zu haben. Sie wird in Englisch reden. So, give a warm welcome to Sonja, expert of the Third World Network, an unresting advocate for the people in developing countries. Begrüßt ganz herzlich Sonja Reed Smith. Thank you. This is such an amazing crowd. So many people from the whole of Germany. I can't believe it. Like there are very few countries in the world that have can get so many people for a demonstration, and I don't know any country that can get so many for a demonstration against a free trade agreement. Congratulations. This is stunning. And people around the world are inspired by the size of your demonstration here today and in Berlin last year. When the news of the size of the Berlin demonstration against TTIP last year came out, I sent it to all the campaigns around the world fighting these same neoliberal trade agreements to give them hope, to give them inspiration, and so that they can learn from what you can do here in Germany. It's fantastic. And today, 90,000 people in a town of 500,000 people must be some kind of world record. I'm so impressed. I will definitely be sending the photos and the news from this demonstration to all the other campaigns so they can learn from you. 
Because CETA and TTIP are not just bad for Canada and Europe and the US, but they also harm developing countries. And we know that the European Commission wants these same CETA and TTIP rules to be imposed on developing countries like Mexico and Chile. They are bad enough for you guys, imagine for developing countries. For example, in CETA, it restricts the ability of governments to regulate services. So if you want to pass new laws or change your existing laws on services, this can be prevented. This is even worse for developing countries because they don't yet have all the laws they need, like on pollution. The CETA rules on services can stop governments from setting a maximum price for essential services to keep them affordable, like electricity. Poor people in developing countries cannot afford electricity even today. They need the government to be able to set affordable prices, but this can be prevented by agreements like CETA. CETA can stop governments from charging high taxes or licensing fees for things they don't want, like cigarette shops, to help them um, cross-subsidise for healthcare for smokers or to discourage them. And these same rules, and even worse um, in broader in their scope, are also coming in the Trade and Services Agreement. And I see some of the signs out there are also no to TISA because the EU is negotiating TISA as well. And in addition to all those things, the US of course wants to lock in their ability to spy on your data the way that Snowden showed the NSA was doing. This is what the US has proposed in TISA. And the European Commission, on behalf of you, has proposed a safeguard that doesn't work. That's all they've asked for. So your privacy is going under TISA. It's a shame. The US has no shame. They were caught out for spying and now they have no shame in locking in the ability to continue spying in the same way. But it's not just on services. Of course, CETA also has longer monopolies on medicines. So the medicines can cost 500,000 US dollars for each patient every year of their life. This is what the European Commission wants to force patients in developing countries to pay, countries like Mexico and Chile, for more years. And people can't afford those prices here, and they can't afford them in developing countries. It's a shame. But the EU is not happy with that. The European Commission is also saying that CETA and TTIP is the model for their trade agreement negotiations with other developing countries. And they even want to put it in the World Trade Organization, where it would apply to 160 countries. And these are the rules you've heard about. ISDS which we know has successfully challenged laws in developed countries and developing countries. Health laws, tax laws, anti-corruption laws, environment laws, even when they are to comply with an environmental treaty. These have all lost to ISDS. And now the investors are challenging the bans on fracking, the health warning labels on cigarettes, Germany's phase out of nuclear power. They could even sue about your fixed price books. And of course, as you heard, when governments lose, they have to pay billions of dollars. And for developing countries, this is even harder to afford. When Ecuador lost, and they had to pay the American oil company who broke their law, 2.4 billion US dollars, pay the lawbreaker, that was half their health budget, gone. In one case, to pay a law-breaking foreign oil company. And this is a shame. And this is what the European Union has just negotiated in the free trade agreement with Vietnam that they want to go through the European Parliament. This is Vietnam, where 43% of the people live on less than $2 a day, where they can't even afford to pay for their medicines today. How can they afford a European free trade agreement like this CETA and TTIP, which is already being negotiated, concluded, and about to go through the Parliament here? So these CETA restrictions and these ISDS provisions the EU is negotiating with developing countries in Asia, Latin America, Africa, Pacific, and if they put them in the WTO, that would even apply to the world's poorest countries, the least developed countries, where people live on $250 a year. Can they afford this? So, what happens next? If CETA and TTIP go through, then it also means that developing countries can export less to Canada, Europe and the US. So a possible income drop of 7.4% according to some studies. But we don't see that Canada or Europe or the US are going to compensate developing countries for this. But what we do know is that when they've tried to negotiate these kinds of agreements before, the multilateral agreement on investment, the anti-counterfeiting trade agreement, they were defeated by the people, the people here in Europe, you, you all defeated these agreements in the past, and I think you can do it again, with CETA and with TTIP, because we need you to do it. We 
in the developing countries need you to stop CETA and TTIP because of the harm they can do to the developing countries as well. So we are so grateful to you all for being here to give such a clear message to Obama and Merkel tomorrow. Stop TTIP. Stop CETA. Thank you. Thank you. nur die ganz, ganz kurz zusammen, hat uns gratuliert zu 90.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sagt, das sei wahnsinnig inspirierend für Bewegungen überall auf der Welt, wir seien ein Riesenvorbild für andere und sie hat gesagt, dass die Handelsabkommen TTIP und CETA auch gravierende Auswirkungen auf sich entwickelnde Länder, auf arme Länder haben, weil die Regeln, die Standards dort auch übernommen werden müssen, auch wenn es dort noch gar keine Umweltgesetze zum Beispiel auf unserem Niveau gibt. Das hat vor allem Folgen für den Dienstleistungssektor, das geistige Eigentum und das führt wiederum zu steigenden Medikamentenpreisen. Auch der Widerstand gegen das Dienstleistungsabkommen TISA ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Das zweite Problem, was Sie angesprochen haben, dass TTIP und CETA zum Modell für die WTO werden äh, könnten und dass die Entwicklungsländer darüber die Möglichkeit verlieren, noch mehr verlieren, als sie eh schon verloren haben, Exporte durch Zoll zu steuern, ihr öffentliches Beschaffungswesen einzusetzen, um Jobs für ihre Bevölkerung äh, zu schaffen. Und äh, sie hat äh, auch angesprochen, dass natürlich die Investitionsschutzverfahren für die Entwicklungsländer ein großes Risiko sind und dass sie äh, diesen Investitionsschutzverfahren ausgeliefert sind. Das dritte Problem, was sie angesprochen hat, ist, dass die Entwicklungsländer zu einem Überfluss durch TTIP und CETA auch noch Exportmöglichkeiten verlieren, Anteile am Welthandel verlieren, tiefer in die Armut gestoßen werden, als sie ohnehin schon sind. Und deswegen hat sie uns gebeten, den ärmeren Ländern auf diesem Globus einen riesen Gefallen zu tun und TTIP und CETA zu... Was sollen wir tun? TTIP und CETA und TISA? Danke.